안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다. 소련은 파고든 성능을 최대한 개량에 써보려고 했는데 이 컨테이너 규격 제한이 있다 보니까 개량의 한계가 너무 명확했었어요. 그래서 1974년 아예 컨테이너 규격을 새로 짜버려가지고 새로운 미사일을 개발했는데요. 바로 나토명으로는 AT-5, 러시아명으로는 9M113 콩쿠르스라는 물건이었습니다. 일단 미사일 컨테이너의 규격이 152mm가 되었어요. 이전 120mm에 비해서 엄청나게 커졌죠. 이러다 보니 고출력의 모터를 장비해줄 수가 있어가지고 속도가 초속 200m로 굉장히 빨라졌습니다. 탄도 역시 다시 만류가만큼의 무게를 달아줄 수가 있었어요. 바로 다시 2.7kg의 탄도 중량으로 회귀하게 된 건데요. 근데 콩쿠르스가 나왔던 때는 1970년대죠. 당연히 만류가가 나왔을 때인 1960년대에 비해서 기술이 많이 발전했겠죠. 그래서 기본 탄도부터 CD5 등급의 기술을 적용할 수가 있었습니다. 관통력이 600mm가 된 거죠. 이런 무지막지한 탄도 위력 덕분에 드디어 미국제 i 2 5 미사일과 동급의 탄도 위력을 가질 수 있게 되었습니다. 게다가 사거리는 4km가 되었어요. 이전 파곳의 두배 수준이죠. 그리고 동시기에 나온 미국제 i 2 5 미사일과 동급이었고요. 보병이 운영하는 물건 중에서 사거리 4km인 대전차 미사일이다. 당시로서는 굉장한 것이었습니다. 왜냐면 당시에는 무거울 중 대전차 미사일조차도 사거리가 4km에서 놀았던 때니까요. 그리고 사진을 잘 보시면 발사기는 어디서 많이 본것 같지 않아요? 네, 맞습니다. 이 콩쿠르스 미사일은 파곳에서 발사기는 그대로 두고 미사일 컨테이너만 새로 개발한 물건이기 때문에 기존에 쓰던 파곳 발사기에서 이 콩쿠르스 미사일을 운영하는 게 가능했어요. 호환이 된다고. 근데 문제는 여기서부터 시작되었습니다. 호환이 된다고 하는데 사실은 기존의 파곳 발사기인 9PL-35 발사기에서 바로 꽂아가지고 사용할 수가 없었어요. 개량인 9PL-35 M형 버전부터 사용이 가능했던 거죠. 그러니까 진짜로 이걸 호환을 쓰려면 은 발사기를 제작사로 보내가지고 개량해서 오든지 아니면 새 발사기를 구매해야 됐던 거죠. 그러니까 사실 호환이 가능한데 불가능한 미사일인 거예요. 그냥 파곳 기본 발사기 버전 산 놈만 바보된 거예요. 근데 뭐 굳이 신형 발사기를 산다고 해서 손해냐? 그건 또 아니었던 게 신형 발사기에는 신기술도 탑재가 되어 있었어요. 보통 대전차 미사일 를 교란하는 방법 중에 대표적인 게 연막을 치는 방법이 있거든요. 아니면 은 대전차 미사일 사수한테 굉장히 밝은 빛의 적외선이나 가시광선을 쏴가지고 유도를 방해하는 원리였습니다. 대전차 미사일 대부분이 미사일 뒤에 꽁무니에서 나오는 램프, 즉 섬광을 보면서 이렇게 유도를 해주는데 여기서 적외선이나 강력한 불빛이 나오면 은 헷갈리는 거지. 그래서 이 신형 발사기에는 이런 적전차의 강력한 소프트킬 장비들이 발동이 되면 은 경보를 울려주는 기능도 가지고 있습니다. 발사기가 경고를 해주면 은 잠깐 발사를 미루든지 아니면 은 제주껏 이 소프트킬 방어체계를 회피해가지고 적전차를 맞추든지 선택하면 됐었죠. 위력이 증대되었다 보니까 각종 장갑차용 대전차 미사일로도 굉장히 각광을 받았어요. 공수장갑차인 BMD-2에도 이제 장착이 돼가지고 원래 공수용 기갑 장비들은 대부분 다 장갑이랑 화력이 허벌이라가지고 제대로 된 전차만 한대 나타났다고 하면 은 벌벌 떨어야 됐었는데 드디어 어느 정도 최소한의 발악이라도 해볼 수 있는 수준으로 발전이 되었던 거죠. 신형 장갑차인 BMP-2에서도 파고 대신에 콩쿠르스가 달아져가지고 운영되어지기도 했었습니다. 아무래도 파고보다 훨씬 더 위력이 강력하고 사거리가 길다 보니까 콩쿠르스 쪽이 훨씬 더 이득이죠. 다만 BMP2에 이 콩쿠르스를 운영하려면 은 조종륜이 또 신형 조종륜이 들어가야 됐다 보니까 개량이 필요했었다는 사소한 찐빠가 발생했지만 말이죠. 가즈 69 지프차에서 우리나라가 이제 토우 미사일 지프 운영하듯이 그렇게 쓰기도 했었고요. BRDM2 정찰 장갑차 위에다가 프랑크 소시지를 갖다가 묶어놓듯이 이렇게 다섯 발을 엮어놔가지고 여러 발을 발사하게 만든 9PL48 대전차 미사일 장갑차도 운영을 했었어요. 근데 1980년대가 되고 서방에서는 관통력 900mm짜리 토우2를 만들었습니다. 소련은 당연히 비상이 걸릴 수밖에 없었죠. 안 그래도 우리가 상대해야 될 전차들은 장갑이 뚱뚱하기로 이름 높은 레오파르트2, 챌린저, 에이브람스 이런 것들인데 아직도 꽁꾸루스는 관통력이 600mm대에서 놀고 있었기 때문이죠. 그래서 꽁꾸루스 M형이 등장했습니다. 여기에는 관통력 800mm짜리 CD7 등급의 탄두가 들어갔죠. 게다가 텐덤 탄두입니다. 이거는. 그래서 초기형 3세대 전차에 한해서 전면에서도 격파를 시도해볼 수가 있고 측면은 확실하게 격파를 할수 있는 그런 위력을 가지게 되었죠. 근데 이 꽁꾸루스 M이 개발돼가지고 배치될 때는 안타깝게도 1991년이었습니다. 소련이 망하고 러시아가 탄생했을 때였죠. 러시아는 경제가 망했고 부정부패가 살아 숨쉬는 나라였습니다. 그래서 이 꽁꾸루스 M 대전차 미사일은 대량 채용에 실패했고 소량만 도입되었다는 따 흑스러운 결말이 기다리고 있었죠. 오히려 해외 판매량이 더 많은 상황입니다. 러시아가 수백 발 정도만 찔끔찔끔 구매한 데 비해서 대표적인 구매국으로 인도가 15,000발을 사왔거든요. 꽁쿠루스 M형이 나올 때쯤 해가지고 
발사기도 한 차례 개량이 들어갔습니다. 뭐 개량이라고 보기 좀 어렵고 장비가 하나 추가된 거였어요. 1 p b m 8 6 열영상 장비가 추가가 된 건데요. 놀랍게도 저는 이1 p b m 8 6 열영상 장비를 실제로 운영을 해봤어요. 왜냐면 이거는 러시아제 경대전차 미사일인 메티스 M에도 들어가는 열영상 장비이기 때문이죠. 근데 솔직히 말해서 성능은 아주 좋은 건 아니고 그냥 그럭저럭 쓸만한 수준이에요. 메티스 M의 6배율 조준경이랑 조합이 되면은 최대 2km 거리에서 적전차를 식별할 수 있다는데요. 그쯤 되면 이게 전차인지 뭐 사람인지도 모르고 그냥 저기 뭔가 움직이는 게 있구나라는 걸 알아채는 수준입니다. 그래서 실질적으로 전차급 사이즈의 물건은 메티스 M의 최대 사거리인 1.5km에 가서야 간신히 식별이 가능합니다. 그러면 꽁크루스의 사거리가 4km니까 야간에는 1.5km로 너프를 먹는 거죠. 아 근데 이것도 나쁜 건 아니야. 왜냐면 은 그전에는 야간 사격 자체가 어려웠었어요. 근데 지금은 야간에 1.5km 사거리로라도 발사는 할수 있다는 거지. 그에 비해서 짜증나는 점은 이 열상 장비의 무게가 생각보다 무겁습니다. 그리고 열상 장비다 보니까 애지중지 달아줘야 돼가지고 무슨 007 가방에다가 꼬공 싸매고 다녀야 돼요. 그리고 배터리랑 후자 냉각을 위한 액체 질소 탱크 같은 경우에는 불과 2시간이면 엔고가 났었거든요. 장시간 가동하려면 은 여러 개의 배터리랑 질소 냉각 튜브를 들고 다녀야 됐었어요. 이게 무게가 상당하거든. 안 그래도 꽁크루스 미사일은 전체 중량이 37kg나 되는데 여기에다가 열상 장비까지 쥐어지면 은 사수들한테는 굉장히 큰 부담이 되는 거죠. 허리 분색이야. 여튼 이 꽁크루스를 보고 나서 기존의 파고수를 운영하는 나라들도 영감을 받아가지고 자체적으로 구경을 늘린 미사일을 개발하거나 혹은 꽁크루스 미사일을 비슷하게 라이센스 받아가지고 생산한 나라도 있었어요. 대표적으로는 이란이 투싼이라는 이름으로 짝퉁을 생산하기 시작했고요. 북한은 이 꽁크루스 미사일을 보고 부세2의 구경을 키워가지고 부세3 미사일을 개발했죠. 21세기 들어서 기존의 꽁크루스 재고 대체용 혹은 수출용으로 꽁크루스 M1형과 M2형이 연달아 등장했습니다. 꽁크루스 M1형은 2006년에 처음 확인이 되었고 꽁크루스 M2형은 2016년에 시리아군이 수령한 물량에서 최초로 확인이 되었죠. 자세한 스펙은 공개가 되진 않았어요. 하지만 꽁크루스의 후계작인 코넷 미사일이랑 동일한 수준의 기술이 적용되었을 거로 추정되고 있습니다. 실제로 꽁크루스랑 코넷 미사일은 미사일 컨테이너 길이가 불과 5cm 차이 날 뿐이지 구경도 같고 사실상 동체급의 미사일로 봐도 무방하거든요. 따라서 최종적으로 꽁크루스 M2형은 최소 5km 정도의 사거리를 가졌고 관통력 1000mm 정도의 탄덤탄두를 갖췄을 거로 예상하고 있습니다. 어쩌면 최근 코넷 미사일을 본따서 만들었다고 주장하는 북한판 코넷인 불세5 미사일이 사실은 이 꽁크루스 M1이나 M2형을 입수해가지고 그대로 기술 카피해서 만든 물건이 아닌가라고 저는 생각하고 있습니다. 총평하자면 성능상으로는 서방의 토온 미사일 같은 가운데 쪽 대전차 미사일이랑 동등한 수준의 미사일입니다. 근데 토온 미사일은 도수 운반이 사실상 어려웠다는 점에서 도수 운반이 원활하게 가능한 꽁크루스 측이 범용성 측면에서는 훨씬 더 나은 미사일이라고 평가하고 있습니다. 그러나 토온 미사일은 토2, 토2A 등이 계속 등장해가지고 채용이 된 반면에 꽁크루스 미사일은 개량인 M형, M1, M2형이 연이어 등장했지만 러시아 경제가 박살나가지고 정작 소수 체령에 그쳤으니 상당히 비운의 미사일이라고 볼수 있죠. 소련이 망하고 들어선 러시아는 돈이 없어서 꽁크루스 M을 대량 채용하는 데는 실패했지만 다시 경제가 되살아날 그날을 꿈꾸며 새로운 미사일을 개발하기 시작했는데요. 러시아제 가운데 쪽 대전차 미사일의 개보 다음 편을 기대해 주시죠.